ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴ് ലെറ്റ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പാസൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സെവൻ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കപ്പലിൽ പോകണമെന്ന തീരുമാനമുണ്ടായി അവർ പൗലോസിനെയും മറ്റു ചില തടവുകാരെയും സെബാസ്തെ സൈന്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ശതാധിപനായ ജൂലിയൂസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിരാമീത്തിയാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ കയറി അത് ഏഷ്യയുടെ തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തെസലോനിക്ക നഗരവാസിയും മെക്കദോനിയക്കാരനുമായ അരിസ്താർക്കൂസും ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ സീതോനിൽ ഇറങ്ങി ജൂലിയൂസ് പൗലൂസിനോട് ദയാപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും സ്നേഹിതരുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിനും അവരുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ സൈപ്രസിനടുത്തൂടെയാണ് പോയത് കിലിക്കിയായുടെയും പാംഫിലിയായുടെയും അടുത്തുള്ള സമുദ്രഭാഗങ്ങൾ കടന്ന് ഞങ്ങൾ ലിക്കിയായിലെ മീറായിലെത്തി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അലക്സാൻഡ്രിയൻ കപ്പൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ശതാധിപൻ ഞങ്ങളെ അതിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം ദിവസം മന്ദഗതിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ക്രീതോസിനെതിരെ എത്തി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കാറ്റ് അനുവദിക്കായകയാൽ സൽമോനയുടെ എതിർവശത്തുകൂടെ ക്രേത്തയുടെ തീരം ചേർന്ന് നീങ്ങി അതിന് സമീപത്തിലൂടെ ദുർഘട യാത്രയെ തുടർന്ന് ശുഭതുറമുഖങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി ലാസായിയ പട്ടണം അതിന് സമീപമാണ് സമയം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉപവാസകാലം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുക അപകടപൂർണവുമായിരുന്നു അതിനാൽ പൗലോസ് അവരോട് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു മാന്യരെ നമ്മുടെ ഈ കപ്പൽ യാത്ര കപ്പലിനും ചരക്കിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെയും നഷ്ടവും അപകടവും വരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാൽ ശതാധിപൻ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളെ അല്ല കപ്പിത്താനെയും കപ്പൽ ഉടമയുമാണ് അനുസരിച്ചത് ആ തുറമുഖം ശൈത്യകാലം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഫേനിക്സിലെത്തി ശൈത്യകാലം അവിടെ കഴിയണമെന്ന് മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ക്രേത്തയിലെ ഈ തുറമുഖത്തിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറും തെക്കു പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങൾ കടലിലേക്ക് തുറന്നു കിടന്നിരുന്നു തെക്കൻകാറ്റ് വന്നമായി വീശി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സാധ്യതപ്രായമായി എന്ന ചിന്തയോടെ അവർ നങ്കൂരം ഉയർത്തി ക്രേത്തയുടെ തീരം ചേർന്ന് യാത്ര തുടർന്നു എന്നാൽ പൊടുന്നനെ വടക്കുകിഴക്കൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് കരയിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചു കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റിലകപ്പെട്ടു കാറ്റിനെ എതിർത്തു നിൽക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കാറ്റിനെ വഴങ്ങി അതിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോയി ക്ലൗദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദ്വീപിന്റെ അരികെ ചേർത്ത് കപ്പൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ കപ്പലിനോട് ബന്ധിച്ചിരുന്ന തോണി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നിയന്ത്രണാധീനമാക്കിയത് അവർ അത് എടുത്തുയർത്തി കപ്പലിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ സിർത്തിസ് തീരത്ത് ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പൽ ഉറച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കപ്പൽ പായ്കൾ താഴ്ത്തി കാറ്റിന്റെ വഴിക്ക് കപ്പൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് കപ്പൽ ആടി ഒലഞ്ഞതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം അവർ ചരക്കുകൾ കടലിൽ എറിയാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം അവർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കപ്പൽ പായകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു വളരെ ദിവസങ്ങളായി സൂര്യനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ആശ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൈവെടിഞ്ഞു പല ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടി വന്നപ്പോൾ 
പൗലോസ് അവരുടെ മധ്യ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു ക്രേത്തയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു കപ്പൽ തകർന്നു പോകുമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നവനും എൻ്റെ ഉടയവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട സീസറിന്റെ മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ദൈവം നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ദ്വീപിൽ നാം ചെന്നു പറ്റും പതിനാലാമത്തെ രാത്രി അന്തിരിയക്കടലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒഴുകി നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രി ആയതോടെ തങ്ങൾ കരയെ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് നാവികർക്ക് തോന്നി അവർ ആഴം അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപതാൾ താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും അളന്നു നോക്കി അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാൾ താഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കപ്പൽ പാറക്കെട്ടിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് അവർ അമരത്ത് നിന്ന് നാല് നങ്കൂരങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് പ്രഭാതമാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നാവികർ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ കപ്പലിന്റെ അണിയത്ത് നിന്ന് നങ്കൂരം ഇറക്കാനെന്ന വ്യാജേന തോണി കടലിൽ ഇറക്കി പൗലോസ് ശതാധിപനോടും ഭടന്മാരോടുമായി പറഞ്ഞു ഈ ആളുകൾ കപ്പലിൽ തന്നെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഭടന്മാർ തോണിയുടെ കയറി ഛേദിച്ച് അത് കടലിലേക്ക് തള്ളി പ്രഭാതമാകാറായപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പൗലോസ് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരായി ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് ദിവസമായല്ലോ അതിനാൽ വല്ലതും ഭക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരും നിങ്ങളിൽ ആരുടെയും ഒരു തലമുടി പോലും നശിക്കുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ അപ്പമെടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുറിച്ച് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്കെല്ലാം ഉന്മേഷമുണ്ടായി അവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കപ്പലിൽ ഞങ്ങളാകെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ മതിയാവോളം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കപ്പലിന് ഭാരം കുറച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവർ സ്ഥലം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മണൽത്തിട്ടകളോടു കൂടിയ ഒരു ഉൾക്കടൽ കണ്ടു കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ നങ്കൂരങ്ങൾ അറുത്ത് കടലിൽ തള്ളി ചുക്കാൻ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകളും അയച്ചു കാറ്റിനനുസരിച്ച് പായ ഉയർത്തിക്കെട്ടി തീരത്തേക്ക് നീങ്ങി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ കപ്പൽ തള്ളി നിന്ന് തിട്ടയിൽ ചെന്നുറച്ചു കപ്പലിന്റെ അണിയം മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ് ചലനരഹിതമായി അമരം തിരമാലയിൽപ്പെട്ട് തകർന്നുപോയി തടവുകാർ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവരെ കൊന്നുകളയണമെന്നായിരുന്നു ഭടന്മാരുടെ തീരുമാനം പൗലൂസിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ശതാധിപൻ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞു നീന്തൽ വശമുള്ളവരെല്ലാം ആദ്യം കപ്പലിൽ നിന്ന് ചാടിയും മറ്റുള്ളവർ പലകളിലോ കപ്പലിന്റെ കഷണങ്ങളിലോ പിടിച്ചും നീന്തി കരവെട്ടാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി കരയിലെത്തി Chapter 27 When it was decided that we should sail to Italy, they handed Paul and some other prisoners over to a centurion named Julius of the cohort Augusta. We went on board a ship from Adramitium bound for ports in the province of Asia and set sail. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. On the following day we put in at Sidon where Julius was kind enough to allow Paul to visit his friends who took care of him. From there we put out to sea and sailed around the sheltered side of Cyprus because of the headwinds and crossing the open sea off the coast of Cilicia and Pamphylia we came to Myra in Lycia there the centurion found an Alexandrian ship that was sailing to Italy and put us on board 
For many days we made little headway, arriving at Nidus only with difficulty, and because the wind would not permit us to continue our course, we sailed for the sheltered side of Crete off Salmoni. We sailed past it with difficulty and reached a place called Fair Havens, near which was the city of Lycia. Much time had now passed, and sailing had become hazardous, because the time of the fast had already gone by. So Paul warned them, Men, I can see that this voyage will result in severe damage and heavy loss not only to the cargo and the ship, but also to our lives. The centurion, however, paid more attention to the pilot and to the owner of the ship than to what Paul said. Since the harbor was unfavorably situated for spending the winter, the majority planned to put out to sea from there in the hope of reaching Phoenix, a port in Crete facing west-northwest, there to spend the winter. A south wind blew gently, and thinking they had attained their objective, they weighed anchor and sailed along close to the coast of Crete. Before long, an offshore wind of hurricane force called a nor'easter struck. Since the ship was caught up in it and could not head into the wind, we gave way and let ourselves be driven. We passed along the sheltered side of an island named Cauda and managed only with difficulty to get the dinghy under control. They hoisted it aboard, then used cables to undergird the ship. Because of their fear that they would run aground on the shoal of Sirtis, they lowered the drift anchor and were carried along in this way. We were being pounded by the storm so violently that the next day they jettisoned some cargo, and on the third day, with their own hands, they threw even the ship's tackle overboard. Neither the sun nor the stars were visible for many days, and no small storm raged. Finally, all hope of our surviving was taken away. When many would no longer eat, Paul stood among them and said, Men, you should have taken my advice and not have set sail from Crete, and you would have avoided this disastrous loss. I urge you now to keep up your courage. Not one of you will be lost, only the ship. For last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood by me and said, Do not be afraid, Paul. You are destined to stand before Caesar, and behold, for your sake God has granted safety to all who are sailing with you. Therefore keep up your courage, man. I trust in God that it will turn out as I have been told. We are destined to run aground on some island. On the fourteenth night, as we were still being driven about on the Adriatic Sea toward midnight, the sailors began to suspect that they were nearing land. They took soundings and found twenty fathoms. A little farther on, they again took soundings and found fifteen fathoms. Fearing that we would run aground on a rocky coast, they dropped four anchors from the stern and prayed for day to come. The sailors then tried to abandon ship. They lowered the dinghy to the sea on the pretext of going to lay out anchors from the bow. But Paul said to the centurion and the soldiers, Unless these men stay with the ship, you cannot be saved. So the soldiers cut the ropes of the dinghy and set it adrift. Until the day began to dawn, Paul kept urging all to take some food. He said, "'Today is the fourteenth day that you have been waiting, going hungry and eating nothing. I urge you, therefore, to take some food. It will help you survive. Not a hair of the head of any one of you will be lost.' When he said this, he took bread, gave thanks to God in front of them all, broke it, and began to eat. They were all encouraged and took some food themselves.' In all, there were two hundred seventy-six of us on the ship. After they had eaten enough, they lightened the ship by throwing the wheat into the sea. When the day came, they did not recognize the land, but made out a bay with a beach. They planned to run the ship ashore on it, if they could. So they cast off the anchors and abandoned them to the sea, and at the same time they unfastened the lines of the rudders, and hoisted the foresail into the wind. They made for the beach." But they struck a sandbar and ran the ship aground. The bow was wedged in and could not be moved, but the stern began to break up under the pounding of the waves. The soldiers planned to kill the prisoners so that none might swim away and escape, but the centurion wanted to save Paul, and so kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to the shore, and then the rest, some on planks, others on debris from the ship. In this way, all reached shore safely.